。书接上文，上回书说到，蝈蝈二人探访鬼市，丁卯去警局查失踪人口。两条线索直指一处：薛府小姐薛媛媛刚刚生产，近日母子双亡。郭德友诓骗丁卯，以吊唁为由前去调查。薛府太爷薛庆阳以为奸夫上门，将丁卯拿住。郭谷二人及时赶到，薛庆阳述说前情。薛媛媛与人私通有子，薛庆阳将其软禁。不料薛小姐携子出逃，落入河中溺毙。郭德友提请薛家炼回死婴，母子合葬。小河神察觉此事，另有隐情，引出来。河神便冤凶险伏法，黑衣人道观夺尸。郭德友夜探海河，浮尸暗起，要搅动金门。江湖，科学，拳脚，真相，水性好，法医，神佛，记者，身子骨弱，特别简单，娘，市政府秘书长，超凡绝伦的人中龙凤，大少爷，就是个跳大神的，天津小姐。不抽烟，不喝酒，有钱有势，有什么用啊？眼里揉不得沙子，还行吧，通情达理。怕个杂？开什么玩笑？不交集。有线索了。得意之。神调一门。大新闻。漕运商会。师傅。郭哥。父亲。不惹事儿。不怕事儿，推理、证据，青梅竹马，千金百姓，听马，郭德友，河神，河神，河神，河神。你在破庙里住了两天了，还习惯吧？习惯，反正比商会里面要清净多了。哎哎哎哎，嗯，你不会弄这个？别瞎掺和了，不会就学嘛。我刚到国外那会儿，可什么都不会。可是我这人唯一的优点就是好学。呃，贵叔，你有烟吗？因为刚才我撑着红伞，为的是让尸身不见三光，聚魂。可这棺材都是您拖着的，这晦气啊，都跑到您身上。您要不介意的话，我点一根烟，帮您熏一熏。啊、哦，有劳您了、哎，谢谢。哎，啊，谢谢。
你是不是想学点烟变冤呢？当然想学了，可是我知道我这刚进门不久，怎么也得我师哥先学，我才能学啊。他这辈子是学不会了。为什么？凡是有点刺激的东西，他都不能碰。别说抽烟喝酒了，他的衣服洗不干净啊，他穿在身上浑身就刺痒。他这种体质叫过敏性体质，人闻到烟味会呛会咳。这是人身体中的一种保护机制，因为体质的不同，有些人会更敏感一些，对于烟的反应呢也就会更大，有些人甚至会因为刺激而神志不清，产生幻觉、放大感官，甚至产生窒息的反应，导致死亡。身体不舒服啊？啊，没事，没事。要不我带你到前厅休息一下吧？啊，不用了。啊，这个玉耳坠，圆圆被找回那天就带着。少爷，胡说！你这是怎么了？有事吗？小事儿。市政府秘书长的女儿肖兰兰要订婚，你代表漕运商会去随个份子。我们跟肖家不是有过节吗？那都是上一辈的事儿了，这是缓解关系的最好时机。今儿个可是您大喜的日子，怎么有功夫上我这儿来了？秦永臣，我已经一个星期没有见过钱子贤了。肖大小姐，您再想想，会不会是钱公子有什么事情给忙忘了呢？我有预感，今天晚上的订婚宴他不会出现。哎呀，你说这钱公子平时爱玩闹也就算了，这怎么？这个是失踪，不是玩闹。您别生气啊，钱公子可是咱们天津卫一等的人物，而且过了今晚，他可就是肖秘书长的女婿了。订婚前出去放松放松很正常。这样，我专门调几个人，让他们挨家挨户的问。看钱公子平时爱去哪几个厂子，保证能打听到。等我们把人找回来，自然就还给您了。哎，副队长，哎。
钱府的人好面子，可以忍住几天不报案。当晚萧兰兰不在意这些，既然人都已经丢了，也不怕丢脸了。我只是希望，您能把这事儿拎得清，把这事儿当回事儿。哎，小姐姐，那您今晚上订婚宴？照办。象牙屏风一对，素心坊冯掌柜，金条十根；慈善堂孙会长，进口小轿车一辆。奶奶的，这钱都跟你妈们大风刮来的似的。快点，哎，队长，要不要紧呐？跑北平买东西去了。我可是真用心了，又便宜又新鲜又有特色，包您满意，您拿出去，说的谈的讲的论的，绝对给您长脸。行，赶紧拿来看看。哎，队长，您得着。哎，怎么样？您不是说要新鲜的吗？这刚出水的，多新鲜的，个儿顶个儿肥啊！你想让我成为全天津的笑话啊？啊！不不是，队长，队长，您听我跟你解释。不，副队长。三爷，副队长来了，里边请。呃，不。我们还在那边还还还有工，呃，小学姐不是还吩咐让我们去找钱公司吗？这是什么？啊，送礼用的螃蟹。嚯，这蟹可够肥的，真是好东西。我们家兰兰小姐就好这口蟹膏。啊，这个我们队长亲自一个个挑的，北平挑的。哦，见笑见笑，太寒酸了，拿不出手。您太客气了。咱们本来就是一家人嘛，钱公子的事儿先不要声张，不然消息传出去，这市面上又得出乱子。今天是兰兰小姐大喜的日子，别搅乱了秘书长的心情。那是自然，三爷请放心。公务再繁忙，也得给我们这点活面。来，里边请。啊，那就恭敬不如从命了。哎，行。你们干嘛去了？不是上里头吗？哎呀，三爷不是吩咐了吗？都要点钱，你们就在门口守着吧，把礼物给我。啊，不是队长吧？啊，那队长人还找不找了？行，行行行。您在宾客名单里吗？我核对一下。我们就来吃个饭，还验证身份呢。对不起，这是规定。少拿王八屁股来糊弄我！娘，去！你满天经为你去打听打听，有哪个馆子不知道本仙姑奶奶的？你别惹我生气，我要生气了，我立马给你念个跑肚拉稀的咒，让你干不成。咚，马铃铃。咱手里没有请帖，至少行头得像样吧？你看人家穿的什么？混得进去吗？走啊，我回去给你买酒。你当我白害他们的？我这是要帮他们。哎哎，我跟你说啊，天人神鬼各有一道。我给你们家主子起了一卦，卦象可不太好。我今儿个是来解卦的。你连这点前程都没有，不是我咒你，你们家新郎官可要出大事儿，你知道不知道啊？丁大少，嗯，里边请。他俩是跟我一起的。你听见了没有？你听到了没有？你起开，待会儿见。好运商会丁大少，五百县大洋。丁大少就是阔绰啊。二哥，冷静。
你许我那五十个大洋，不会赖账吧？不知道丁探员明早有没有空跟我一起去趟薛府？今晚结账，明天破案。时辰已到，起灵。各位，今日小女下葬，你们又要干什么？先别着急下葬，薛老爷，您有些事情还没有交代清楚吧？丁少爷，虽然你们漕运商会。财大气粗，但你这样在天津卫横行无忌，是不是有点欺人太甚了？请问，薛媛媛死在自己闺房，会是什么感觉？逝者为大，不要在这里胡说八道。前朝的时候，有一种酷刑。将进了水的宣纸一层一层贴在犯人的脸上，分别封住其眼、鼻、口，使其目不能视、口不能言，只能不断的挣扎，直至死亡。再说，会是多么残忍的人，连一个刚当母亲的女子都不放过。我不知道你要图谋什么，但是你要知道，诬陷薛家是什么样的后果。薛老爷应该知道做这种事会是什么样的后果吧？你疯了！虎毒尚且不识子，您说，到底是谁疯了？你信口雌黄，胡说八道！来人呐，给我轰出去！用来杀薛媛媛的凶器就在府内。薛先生，您还没来得及处理吧？虽然重新涂过指甲油，但还是看得出薛媛媛临死前因为抓挠硬物弄伤了指甲。从指甲受损的程度来看，应该不是金属或者岩石，最有可能的是木头，准确的说应该是上过清漆的红木家具。桂叔，您可以到我换寿衣的屋里确认一下。人在河里淹死，鼻子和耳朵里多少会夹杂一些泥沙，而薛小姐的尸身却非常的干净，大户人家讲究，这倒也没什么。但我在薛小姐的头发里却闻到了上好的雨前龙井，而且在她死前佩戴的玉耳坠上，还留着被茶水浸泡过的宣纸纸屑。这河里怎么会有茶香纸屑呢？要我说呀。薛小姐一定是死在自己的闺房之中。薛府院墙高筑，家丁职业，凶手想要潜入府内行凶，难上加难。但如果凶手本来就是府内之人，那可就另当别论了。薛老爷，您说呢？如果您还是不同意我说的话，那就和丁探员去一趟警局，保证水落石出。你再怎么样也不至于亲手杀了自己的女儿吧？名门望族，稍有差池，就会毁掉一个家。薛家的大小姐，在外面怀了孽种，坏我家风，毁我清誉，她早就该死在外面。坐下。都这个样子了
，你还往外跑？啊、我把你养大，你说走就走，你不要这个家了吗？你听我说吧，你怎么这么不知道廉耻？爸，我费了这么大劲儿，我把你藏起来，就是怕这件事败露出去。我要盖住，盖住。可你带着孩子往外跑，让外人看见了，我薛家的脸就丢尽了。我求求你了，我必须要找他。我求求你放我走，你就当没我这个女儿吧。闭嘴！你还是要找那个畜生是吧？把孩子给我，把孩子给我，给我！爸，爸你干什么？爸，你干什么？爸！哎呀，让你跑，让你跑！没用的，爸，你这样是没用的，我一定会走。让你跑！快说，快说！别出声，别出声！你还走不走？你还走不走？哎，别动！哎，我让你走。孩子呢？被人劫走了。你你就接着编吧，你。都到这种地步了，我编什么呀？我编，让他说。哎，快快快去找！哎，快快快快，一定要找回来啊！当时圆圆就坐在那儿，特别安静。长什么样？你还记得吗？他蒙着面没看清。那你总应该记得有什么特征吧？好像有点跛脚。顾影。追呀、啊！哦哦哦！你给我看住薛庆阳啊！哎，杀人藏尸了，你还想干什么？丁少爷，那些人不是薛府的人，那不是薛府的人是谁的人啊？我们家老爷怕这事声张，我就从码头雇了几个脚夫，别说老爷不认识，我都不认识啊！是糟蹋。找到圆圆那个畜生干的，除了跛脚之外，他还有什么别的特征吗？那么黑，我看不清楚啊。那声音总该听得清吧？是不是熟人？是不是本地人？口音我也不知道。他不是熟人，我就听见他老咳嗽。
出殡走这么窄的道，几位兄弟辛苦了，要不要我搭把手啊？下面有请荆门警局的副队长讲两句，鼓掌。哎，哎，丁少爷初到警局啊，就亲自破获一桩大案，将狠心杀女的薛庆阳绳之以法，真是大快朵硕呀！那叫大快朵颐。啊，对，大快朵颐。队长，您想说的是大快人心吧？朵颐说的那是吃饭。对呀、啊，说的就是吃饭呐、啊。给咱们警局鼓舞士气，咱们得好好庆祝一番。哎，大家跟我一起辛苦了这么多天，把这么大的案子都给了结了，当然要吃点好的，喝点好的了。对对对啊，这才能彰显出我这个当队长的对属下的关爱嘛。是是是，现在还不能结案。羊头怎么样？哎，羊场就这烧饼，暖心暖胃呀、啊！队长，您最近可上着火呢。薛圆圆和孩子的尸体现在下落不明，那就涮羊肉。哎，城北永元德的手切羊羔，那叫一个花嫩呐！羊肉它拱火，最好涮羊肉也别吃了。我们必须查清楚这些人是谁，他们什么目的？那就吃鱼。哎，顺福楼的松鼠桂鱼，再拌个豆腐丝儿，炒个老包子。<笑>我再给您烫一壶。
再叫我姑娘唱个小曲儿。我现在人手不够，必须给我加配警力，给我权限啊！酒要少吃，诗要多治，哎，稍微喝那么一小壶就够了啊！对对对对,对。哎，刚才你说你要吃吗？人呢？追到了吗？嗯。连个棺材你怎么都追不上啊？棺材追上了呀，空的。其中一个人带着薛仁仁的尸体一起跳到河里了。跳河？那孩子呢？孩子的尸体呢？没见着。那抬棺材的人呢？跑了。合着这么半天，什么都没追着。你有本事你去追啊！当时就应该我去追，你们看着薛庆阳。你？怪谁呢？要不是我和郭二哥拉着你，早被人拉去殉葬了。我知道了，吃烤鸭。哇！说跳就跳，还真是伟大的爱情啊！你是说，真是他汉子抢的诗啊？这要是感情不深，这不也犯不着吗？不是？那我今天不就是把他们给逼死了吗？这叫做毁尸灭迹，别说的跟殉情一样。你抛尸会跟着尸体一起跳啊？我亲眼看到的，就在这儿，头也不回就跳下去了。没再浮上来，没有。不过当时天都黑了，我也不太确定。走吧，吃口热乎的去吧。啊！我们是来查案的。怎么查呀？你刚才已经说了，这凶手和尸体是一块儿跳进去的，对吧？都在水里没有浮上来，那就下水查一查呀。嗯，有道理，你去吧。你是捞尸队的，是啊，尸体呢？你不下去看你怎么知道啊？你一个人瞧病的时候是先把别人肚子拉开，才知道别人得的是什么病，是吗？我学的是法医，不是西医。我捞的是尸体，不是西北风。我不给你五十了吗？那是查案，不是捞尸。要多少？嗯，嗯哼。怎么了？这就跟赌石一样，一刀下去，什么都没有，你就得认栽。如果有了，这就是大案，你就得立功啊，丁探长。嗯，行，五十就五十，五十是一条尸体，这下面如果是两条，那就得一百。行，嗯，小远给我作证啊。嗯。哎。如果这河里一个漂子都没有，五十照算啊！赶紧的不相信，他怎么能在水里面憋那么长时间？那是你们没能耐。
你赌赢了。